আসলে কি জিনিস তাইলে তোমরা তার আগে আমি বলি ল্যান্ডস্কেপ হইল যে কোন একটা এরিয়াকে বিউটিফিকেশন করার জন্য সেই জায়গায় যা কিছু আছে এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার অর্থাৎ যে যে তোমাদের হাজি দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এই মুহূর্তে এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টিকে আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে চাই তাহলে এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি থেকে বা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাটাতে যেখানে যা যে অবস্থায় আছে সেইটাকে ঠিক রেখে বিউটিফিকেশন করা বোঝা গেছে কোন কোথাও জায়গাকে তুমি বিউটিফাই করতে যা বলবা যে এই গাছটা কাটতে হবে ন যেখানে যা আছে সেগুলোকে এই মডিফিকেশন করে বিউটিফাই করা দিস ইজ কল ল্যান্ডস্কেপ হটিকালচার তাহলে কোন একটা জায়গাকে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এক্সিস্টিং যে স্ট্রাকচার আছে সেগুলোকে ঠিক রেখে আমাদের বিউটিফাই করা এনিওয়ে আমরা ল্যান্ডস্কেপ দেখো এখানে একটা শিরোনাম হলো ল্যান্ডস্কেপিং বিউটিফিকেশন প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস প্রিজার্ভেশন অ্যাট সাউথ ঢাকা শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ল্যান্ডস্কেপ চলছে আর সেই ল্যান্ডস্কেপটা করতেছে আমারই এক বন্ধুর কোম্পানি তো আসলে সেই জিনিসটা সে আমাকে পাঠাইছে আমি একটু তোমাদেরকে দেখাতে চাই ল্যান্ডস্কেপ মানে কি আমরা বলছি যেটা যেখানে যা আছে সেটাকে রেখে আবার সেটাকে আমরা অর্নামেন্টাল প্লান্ট কিংবা জেনেটিক রিসোর্স দিয়ে বিউটিফিকেশন করব তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রথম বিল্ডিংটা দেখো ওদের এখানে তারা বিউটিফিকেশন করতেছে প্রথমে গেটকে গেটের গেটে প্রথম কে তারা বিউটিফাই করতেছে যে বিভিন্ন লেয়ারে ভাগ করতেছে তারা দেখো কি সুন্দর করে বিউটিফিকেশন করতেছে তাহলে প্রথম লেয়ারে থাকবে দ্বিতীয় লেয়ারে থাকবে এরকম বিভিন্ন ধরনের অর্নামেন্টাল প্লান্ট সেটা যেমন ধরো লিলি পিলি একটা প্লান্ট ঝাউ থাকবে আর থার্ড লেয়ারে থাকবে হলো কৃষ্ণ চূড়া ঠিক আছে এরকম করে তারা তাদের গেটকে ডেকোরেট করতেছে থ্রি লেয়ার প্লান্ট দিয়ে থ্রি লেয়ার প্লান্টের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে শেপ দিচ্ছে এটা একটা ফিগার আর একটা ফিগার ওইটারই আর একটা কাছে থেকে গেটের ভিউটা এই গেটকে তারা তিনটে লেয়ারে প্লান্ট দেখো গেটের ওপরেও কি সুন্দর গাছ দিছে এইভাবে কিন্তু ওদের বিউটিফিকেশন হচ্ছে হ্যাঁ ল্যান্ডস্কেপের মাধ্যমে এইভাবে এরপরে এরকম দেখো এই যে একটা মেইন হলো ওদের একটা একাডেমিক বিল্ডিং সেখানে ফার্স্ট লেয়ার দিছে হেস প্লান সেকেন্ড লেয়ারে বেম্বু বেম্বু মানে এগুলো বেম্বু হলো অর্নামেন্টাল বেম্বু এই দেখো কি সুন্দর এই যে ডান পার্শে দেখো বেম্বু এগুলো হলো অর্নামেন্টাল বেম্বু ড্রাম টপ পবন এরকম করে আর একটা ইয়ে হলো বাগান বিলাস এই যে গেটের ওপরে যেগুলো অর্নামেন্টাল প্লান্ট রঙ্গন কামিনী অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অর্নামেন্টাল প্লান্ট কে দিয়ে যা কিছু আছে যা আছে ন্যাচারালি যা আছে সেটাকে আরো বিউটিফিকেশন করা হয়তো এমন একটা গাছ আছে যেখানে অন্য গাছ দিলে আরো মনে হচ্ছে আর একটা জিনিস হলো ল্যান্ডস্কেপ হলো যে তোমার আর্টিফিশিয়ালি তুমি বিউটিফিকেশন করবা কিন্তু দেখতে মনে হবে ন্যাচারাল হ্যাঁ তো এই এগুলো হলো ল্যান্ডস্কেপের আমাদের মূল সত্য এই যে ল্যান্ডস্কেপ দেখো দুই ধার দেখি সুন্দর করে ল্যান্ডস্কেপ করতেছে মানে যেটা যেখানে খাপ খাবে সেখানে সেটাইকেই আমরা বাড়াবো এই যে ল্যান্ডস্কেপ এটা কিন্তু ওদের এই প্রজেক্টটা রানিং চলছে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তা আমি এটা আমাদের তোমাদের ইয়েকেও আমরা বলি যে আমরাও ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা বলছি যে এই ধরনের ল্যান্ডস্কেপ করা যায় কি না বিশ্ববিদ্যালয়টাকে আমি জানি না কর্তৃপক্ষ কি করবে এনিওয়ে আমরা একটা ল্যান্ডস্কেপ দেখলাম এবং অত্যন্ত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ মানেই হলো সুন্দর অনেক সুন্দর জিনিসকে আমরা দেখতে পাবো গালসা বাইরে বলছি কথা আর হলো আমি 
হর্টিকালচারের সম্পর্কে আমরা দু একটা কথা বলে তারপরে এটাতে আসবো হর্টিকালচার হটাস হর্টিকালচারের মিনিং দাঁড়াইলো গার্ডেন প্লান্ট কালটিভেশন তাহলে হর্টিকালচারের শাখা কয়টা ব্রাঞ্চ কয়টা মেজর ব্রাঞ্চ মাইনর ব্রাঞ্চ फ्लावर्स এগুলো মিলে অর্নামেন্টাল হর্টিকালচার এরপরে আর একটা মেজর ব্রাঞ্চ আছে আমি মেজর ব্রাঞ্চ কথা বলছি মেজর ব্রাঞ্চ থ্রি মেজর ব্রাঞ্চ অর্নামেন্টাল হর্টিকালচার এরপরে আমি বলছি যে ওলিরিকালচার ওলিরিকালচার এটাও একটা ইংলিশ ওয়ার্ড ওলিরিকালচার মানে হলো সবজি বিজ্ঞান ওলিরিকালচার আসলো কোথা থেকে দুইটা ল্যাটিন ওয়ার্ড আসলো ওলিরিস অ্যান্ড কালচারা ওলিরিস মানে হলো ভেজিটেবলস কালচারা মানে কালটিভেশন তাহলে ওলিরিস ওলিরিস একটা লেটিন ওয়ার্ড কালচারা একটা লেটিন ওয়ার্ড ওলিরিস মানে ভেজিটেবল কালচারা মানে কালটিভেশন তাহলে ওলিরি কালচার মানে হলো ভেজিটেবল কালটিভেশন এরপরে আরেকটা মেজর ব্রাঞ্চ আসতেছে পোমোলজি পোম পোম মিন্স ফ্রুটস লজি মিন্স নলেজ পোমোলজি মানে হলো ফ্রুট সম্পর্কে নলেজ হ্যাঁ তারপরে মাইনর ব্রাঞ্চ আছে অনেকগুলা তার মধ্যে স্পাইসেস অ্যান্ড প্লান্টেশন ক্রপ মানে তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারে যেটা পড়ানো হবে সেটা মাইনর ব্রাঞ্চ এরপর আসতেছে ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার তাহলে হর্টিকালচারের মাইনর ব্রাঞ্চ হলো ল্যান্ডস্কেপ माइनर ब्रांच एर मध्य प्रथम स्पाइसेस एंड प्लान क्रप स्पाइसेस मान हलो मसला जतियों फसल प्लान क्रप हलो जेगो पानी जतियों रबार टी कफि रबार लैंडस्केपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकलचारेपटिकल
একটি বাড়ি কিংবা একটা প্রতিষ্ঠানের ল্যান্ডস্কেপ করার ফলে যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় সেটা কিন্তু কেবল মাত্র বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না সেটার ইউজফুলনেস অব দা প্রপার্টি ইনক্রিজ দা ইউজফুলনেস অব দা প্রপার্টি অর্থাৎ অনেক সুন্দর একটা বাড়ি ল্যান্ডস্কেপ যদি সুন্দর হয় একটা প্রতিষ্ঠান যদি অনেক সুন্দর হয় সেটা যদি ল্যান্ডস্কেপ সুন্দর হয় ল্যান্ডস্কেপ অনেক লোক আসে দেখতে সো দ্যাট এটা শুধু প্রপার্টি না এটা ইউজফুলনেসও বাড়ায় ইট ইজ এ সোর্স অফ প্রাইড টু দা কমিউনিটি ভিজিটার্স অ্যান্ড পাস পাসেস বাই তার মানে এগুলো একটা উৎস হয়ে যায় কোন একটা জায়গা সুন্দর হাজিদানের বিশ্ববিদ্যালয়টাকে যদি আমরা ল্যান্ডস্কেপের মাধ্যমে অনেক সুন্দর করি সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিউটিফাই করি অনেক মানুষ আসবে দেখতে যতটুকু আছে তাও আসে তারপরে দেখতে আসবে তা আমরা ল্যান্ডস্কেপের মাধ্যমে কোন একটা জায়গাকে আরো মোর বিউটিফাই করতে পারি অবজেক্টিভ কি কেন আমরা ল্যান্ডস্কেপ প্র্যাকটিস করব ল্যান্ডস্কেপ করব টু সিকিউর অ্যাট্রাকটিভ গ্রাউন্ড একটা সিকিউর অ্যাট্রাকটিভ গ্রাউন্ড কোন একটা জায়গাকে সিকিউর করা সৌন্দর্য বাড়ানো সেটা হলো সেই সৌন্দর্যটা হবে কিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা থাকবে যেখানে টু প্রোভাইড ন্যাচারাল ইজি অ্যাপ্রোসেস হ্যাঁ তোমার ন্যাচারাল অ্যাপ্রোসেস আমরা প্রোভাইড করব মানে ধরো দূরে থেকে তুমি তোমার ঘরের উঠান থেকে তুমি ল্যান্ডস্কেপ করছো তোমার বাড়ির গেট পর্যন্ত হম তো দেখতে মনে হবে যে এগুলো আসলে মনে হয় একদম মনে হয় ন্যাচার বাই ন্যাচার থেকে তৈরি করা হয়েছে এত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ টু অ্যাপটেইন প্রাইভেসি ফর দা ফ্যামিলি অ্যান্ড কমিউনিটি তুমি ল্যান্ডস্কেপ করার ফলে তোমার বাড়ির মধ্যেই তোমার বিভিন্ন এরিয়াকে ভাগ করতে পারো এরিয়া প্রাইভেট এরিয়া তারপরে পাবলিক এরিয়া এই ধরনের তারপর সার্ভিস এরিয়া তিনটে জায়গাকে আমরা ল্যান্ডস্কেপ অর্থাৎ অর্নামেন্টাল প্লান্টস দিয়ে সুন্দর করে আমরা ভাগ করতে পারি তোমার বাড়িতে একটা পুকুর আছে সে পুকুরটাকে সুন্দর গাছ দিয়ে আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি করলে হবে কি ওই পুকুরের যেমন প্রাইভেসি বেড়ে যাবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে এ টু প্রোভাইড রিক্রিয়েশনাল লিড আমরা যদি সুন্দর একটা বাড়ি থাকে সেই বাড়িটা যদি অনেক সুন্দর করে ল্যান্ডস্কেপ করা হয় সুন্দর সুন্দর গাছপালা দিয়ে যেখানে যেটা প্রযোজ্য তাহলে সেই বাড়িতে আমাদের সময় সুন্দর কাটবে হারমোনাইজ দা হোম বিল্ডিং ইয়ার্ড গার্ডেন অ্যান্ড অর্চার্ড ইন টু ওয়ান কমপ্লিট এরিয়া হারমোনাইজ হারমোনিয়াম যেমন অনেক একটা সুরের মাধ্যমে হারমোনিয়াম কি করে একটা সুরের মাধ্যমে তোমার একটা গানকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে ল্যান্ডস্কেপ ঠিক ওই রকম যে হারমোনাইজ করে যে বাড়িটাকে এত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করবে যে দেখতে অনেক সুন্দর মনে হবে আমরা ল্যান্ডস্কেপের ক্লাসিফিকেশন করতেছি এখন আমরা ল্যান্ডস্কেপের ক্লাসিফিকেশন যদি বলি তাহলে অনেক ল্যান্ডস্কেপ আমরা করতে পারি কোথায় কোথায় ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি তারই একটা সিনারি এখানে যেমন বাড়িতে ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি কমিউনিটি ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি কেমন কমিউনিটি ল্যান্ডস্কেপ ধরো তোমার এরিয়াতে হিন্দু একটা এরিয়া আছে বা মুসলিম একটা এরিয়া আছে কমিউনিটি ধর্মীয় কিছু কিছু জিনিস তোমার পার্থক্য থাকতেই হিন্দু মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য থাকবে তাহলে আমরা যদি একটি গাছ লাগায়া দেই মানে এমন একটা সুন্দর ধরো গাছ লাগা সেপারেট করে দিলাম কমিউনিটির মধ্যে এক পাশে হিন্দু এক পাশে মুসলিম মানে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এমনিতে আছে কিন্তু আসেই সেপারেট আসেই সেটাকে আমরা একটা ট্রেড মার্ক করে দিলাম কোন অর্নামেন্টাল প্লান দিয়ে এরপরে পার্কের ল্যান্ডস্কেপ আমরা করতে পারি পাবলিক বিল্ডিং এর ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি হিস্টোরিক্যাল এরিয়া ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি ওয়ার্কশিপ প্রার্থনা কোন একটা জায়গায় হয়তো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রার্থনা হয় যেমন মসজিদকে আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি মন্দিরকে ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি ঈদগাহ মাঠকে ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি সুন্দর করে করে আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি বার্নিং ঘাট যেখানে হিন্দুদের মানে পুরায় পুরায় বার্নিং ঘাট শ্মশান ঘাটকে আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি তারপরে হাইওয়ে আমরা তো ল্যান্ডস্কেপ করছি করতেছি আরো বেশি করে করতে পারি হাইওয়ে রাস্তার দুই ধারে সুন্দর করে গাছ লাগে আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি তারপরে রেল স্টেশন আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি আবার রেল লাইন কেউ ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি স্টেশন কে করতে পারি রেল লাইন কেউ আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি নদীর তীর ক্যানেল কে ক্যানেল এবং নদীর তীরকে আমরা ল্যান্ডস্কেপের আওতায় আনতে পারি 
সিটি টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি সাইড ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি ইন্ডিয়া বাংলাদেশের বর্ডারের ফাঁক দিয়ে আমরা যদি সারা দেশে মেহগনির চারা লাগাই মেহগনি না ধরো সবচেয়ে ভালো কাঠ হলো কি তাহলে ল্যান্ডস্কেপ হইল কাঠ আমরা কিন্তু মানে বিশাল অ্যামাউন্ট একটা সময় বিশ বছর পরে দেখা যাবে কোটি কোটি গাছ আমরা সেগুন কাঠ পাইছি বা যেটাই হোক না কেন আমরা মেহগনি মেহগনি বিভিন্ন জায়গায় করতে পারি তাহলে এই হলো ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে তোমাদের একটা কনসেপ্ট বোঝা গেছে তো তা ল্যান্ডস্কেপ আমরা কি বললাম ল্যান্ডস্কেপ হলো কোন জায়গাকে বিউটিফিকেশন করা এবং সেটার সৌন্দর্য বাড়ান ন্যাচারাল বিউটিকে অক্ষুণ্ন রেখে সেই জায়গার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা আমরা এরপরে আসবো যে তোমাদের যেটা সিলেবাস আছে আমার সাথে হোম গার্ডেন আছে ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন আছে ওয়াটার গার্ডেন আছে তাহলে আমরা হোম গার্ডেন সম্পর্কে কথা বলি এটা আমি আউট করে দিই হোম গার্ডেনস্কেপের আওতায় নিয়ে আসা আচ্ছা অফ হোম গার্ডেন মানে হোম গার্ডেন হোম গার্ডেন কি জিনিস হোম গার্ডেন কি বলা হচ্ছে যে দা গার্ডেন প্রিপিয়ার্ড বাই প্লান্টিং অর্নামেন্টাল প্লান্ট সারাউন্ডিং এ রেসিডেন্সিয়াল হাউস আমি যে জায়গায় বাস করি তার চারপাশে অর্নামেন্টাল প্লান্ট দিয়ে আমি গার্ডেন মানে সরি অর্নামেন্টাল প্লান্টের গার্ডেন করতে বললাম ছায়ার জন্য গাছ বাড়িতে যদি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে যদি গাছপালা বেশি থাকে তা আমরা শেড পাবো ছায়া পাবো অনেক সুন্দর ছায়ার নিচে বসে আমরা অনেক কিছু করতে পারি আবার বাউন্ডারি পারপাস অব দা হাউস আমরা হোম গার্ডেন করতে পারি বিভিন্ন ধরনের কাঠ দিয়ে বা যে কোনো দিয়ে বাউন্ডারি দিতে পারি আমরা গাছপালা দিয়ে অর্নামেন্টাল প্লান্ট দিয়ে এছাড়াও আমরা পাইতে পারি ফুলের বাগান করতে পারি ফলের বাগান করতে পারি সবজির বাগান করতে পারি আবার ফাইনালি আমরা কি করতে পারি এ সকল জায়গা থেকে কিছু কাট মানে জ্বালানি কাট এবং আমরা টিম্বার এবং উঠ উঠ দুটোই আমরা পাইতে পারি তাহলে এগুলো হলো অবজেক্টিভ ঠিক আছে তারপরে এরপর আসতেছে একটা হোম গার্ডেন করতে গেলে কি কি করতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা প্রথমে আমরা বললাম প্ল্যানিং করব আমরা পরিকল্পনা নিব Planning key to establish a beautiful home garden at first a plan is essential for planting and improving the garden. To me, if you want to do something, first of all, you have to plan. Plan. So, you have to plan. You have to plan. You have to plan. You have to survey. You have to plan. You have to survey. 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 সে সার্ভে আমরা করব প্ল্যানিং এর পরে হোম গার্ডেন ওয়ান শুট সার্ভে দা এরিয়া ওই জমি জায়গাটাকে সার্ভে করতে হবে এরপরে আমরা কি করব লে আউট করবো এবং ডিজাইন করবো প্রথমে আমরা কি বললাম পরিকল্পনা নিলাম যে আমরা এখন প্ল্যানিং করলাম প্ল্যানিং করতেছি যে আমরা একটা বাগান আমরা হোম স্ট্রিটের আওতায় বা ল্যান্ডস্কেপের আওতায় আমরা আমাদের বাড়িটার সৌন্দর্য বাড়াবো এটা হলো আমাদের প্ল্যান তারপরে আমরা সার্ভে করব যে আমার বাড়ির আশেপাশে কি কি গাছ আছে কি কি নাই সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করা তারপরে আমরা করব কি লে আউট করব এবং ডিজাইন করব লে আউট মানে সুন্দর করে ছবি আঁকাবো যে কোথায় কি দিলে সৌন্দর্য বাড়বে কোথায় কি থেকে মানে সেটাকে আমরা কে ইয়ে করব এবং ডিজাইন করব এরপরে আমরা বিফোর ওয়ার্কিং ইন এ হোম গার্ডেন ইট ইজ নেসেসারি টু মেক এ পেপার ড্রয়িং তাহলে কি কি স্টেপস হোম গার্ডেন এর জন্য ফলো করতে হয় 
তাহলে এরিয়া অফ এ হোম গার্ডেন এরপর আরেকটা নাম্বার ফোর স্টেপস হলো এরিয়া এখানে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে পাবলিক এরিয়া যেখানে জনসাধারণ সবাই আসবে যাবে যখন খুশি তখন সেখানে আমরা কি কি হইতে পারে লন থাকতে পারে ফাউন্টেইন পানির ঝরনা থাকতে পারে ফুলের বিভিন্ন ধরনের ফুলের বাগান থাকতে পারে প্রায় পাবলিক এরিয়া যেটাতে আমাদের ক্ষতি হবে না এরপরে প্রাইভেট এরিয়াতে প্রাইভেট মানি তো প্রাইভেট পিছন সাইটে আমাদেরকে প্রাইভেট এরিয়া করতে হবে রেসিডেন্ট ইট ইস দা ওয়ার্কিং অফ টেরিটরি অফ রেসিডেন্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে পিছনে হবে সেখানে বাড়ির যারা মহিলা আছে বা বাচ্চারা আছে তাদের খেলাধুলার জন্য প্লে গ্রাউন্ড থাকতে পারে সুইমিং পুল থাকতে পারে লেডিস কর্নার থাকতে পারে যেখানে মহিলারা একটু অবসর সময় কাটাবে তাহলে বাড়ির পিছনে প্রাইভেট এরিয়াটা বাড়ির পিছনে হবে আর সার্ভিস এরিয়াটা হবে যে পাবলিক এরিয়া যেটা আছে তার একটা কর্নারে হম যেখানে যেখানে বিভিন্ন ধরনের কিচেন গার্ডেন থাকতে পারে ভেজিটেবল গার্ডেন সার্ভেন্ট কোয়ার্টার থাকতে পারে এগুলো হলো তার মানে আমরা এরিয়া অফ এ হোম গার্ডেন কে তিন ভাগে ভাগ করলাম কোন পোষণ কি থাকবে সেটা সম্পর্কে বললাম অ্যালটমেন্ট অফ স্পেস এরপরে আসতেছে আমাদের এরিয়া অফ এ হোম গার্ডেনের পরে অ্যালটমেন্ট অফ স্পেস আসলে তিনটা ভাগে যে আমরা ভাগ করলাম সেই ভাগ করতে যে সামনে এবং পিছনে কতটুকু থাকা উচিত একটা বাড়ি সামনে থাকবে তিন ভাগ পিছনে থাকবে দুই ভাগ যদি জমিটা এরকম যেভাবেই হোক না কেন যে সামনে একটু বেশি রাখতে হবে কারণ সামনে পাবলিক এরিয়া এবং সার্ভিস এরিয়া দুটেই থাকে সুতরাং সামনে জায়গা বেশি রাখতে হবে এরপরে তুমি সিলেকশন করবা প্লান্ট সিলেকশন কোন প্লান গুলো আমরা এই সকল হোম গার্ডেন করতে কাজে লাগাবো বিভিন্ন টাইপের প্লান্ট আছে যেমন ধরো ক্যারেক্টারিস্টিক যেগুলো আমি বলি যদি ইভার গ্রিন ফ্রুট প্লান্ট অর্নামেন্টাল ফ্লাওয়ার ক্লাইম্বাস ফ্লাওয়ারিং শ্রাপ প্লান ফর কিচেন গার্ডেন এখানে বিভিন্ন ধরনের গার্ডেন আমরা এই সকল প্লান্ট গুলোকে আমরা লাগাতে পারি এরপরে আসতেছে হলো এক্সিকিউশন এখন বাস্তবায়ন আমরা একটা এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের গাছপালা সিলেক্ট করলাম সেগুলোকে বাস্তবায়ন করব তাহলে সেই বাস্তবায়নের প্রথম হলো ফাউন্ডেশন প্লান্টি প্রোভাইড এডুকেট প্লান্ট কভার ফর বেস অব দা বিল্ডিং বলা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছ থাকবে বিল্ডিং তোমার বাড়িতে যে বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিং এর বেস বোরা বা আশেপাশে দিয়ে অনেক ইট ইস নট নেসেসারি টু প্লান্ট সলিডিফাই অ্যাক্রোচ দা ফাউন্ডেশন অর্থাৎ এমন গাছ লাগানো জরুরি না যে গাছ যেটা বিল্ডিং এর ভেতরে ঢুকে যাবে বা সেদ করবে এই জাতীয় গাছ থেকে ফাউন্ডেশন কে যাতে হ্যাম্পার না করে বা বিল্ডিং কে যাতে হ্যাম্পার না করে এই জিনিসটির খেয়াল রাখতে হবে এরপর আসতেছে ফাউন্ডেশন প্লান্টিং অর্থাৎ তবে প্রচুর পরিমাণ গাছপালা থাকবে বাড়ির আঙিনায় এ সে এগুলোতে ডোর ওয়ে ডোর মানে দরজা এই যে বাড়িতে যেদিক দিয়ে ঢুকবে সেটা সেখানে কি কি গাছ থাকবে ক্লাইম্বার লতানো জাতীয় ক্যান বি ইউজড অন গেট গেটের উপর লতানো কালার কালারফুল ফুল এজ প্লান্ট ক্যান বি ইউজড অন ডোর ওয়ে এখানে চকচকা মানে ওখানে এসেই তো তোমার বাড়িতে ঢুকবে ঢোকার সাথে সাথেই যে তোমার সম্পর্কে একটা তোমার পরিবার বাড়ি সম্পর্কে একটা মানে মানুষের ধারণা হবে তার সেখানে কালারফুল থাকবে অ্যারেঞ্জিং ফোর গ্রাউন্ড মানে সামনের অংশে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করবা ফোর গ্রাউন্ড ইজ দা এন্ট্রেন্স অব দা হাউস অর্থাৎ সামনের অংশ দিয়ে তো মানুষ বাড়িতে ঢুকবে দে আর মে বি লন এন্ড ফিউ ফ্লাওয়ার বেডস যেগুলোতে লন থাকবে এবং কিছু কিছু ফুলের বেড থাকতে পারে নিয়ারলি অল দা প্লান্টিং শুড বি লিমিটেড টু ফাউন্ডেশন অ্যান্ড বাউন্ডারিজ নিয়ারলি অল দা প্লান্টিং শুড বি লিমিটেড ফাউন্ডেশন অ্যান্ড বাউন্ডার অর্থাৎ সকল যে প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল গুলা থাকা উচিত ফাউন্ডেশন এবং বাউন্ডারি কাছাকাছি মানে একেবারেই ফির সাথে লাগা রাখা উচিত না তাইলে একটু ক্ষতি হয় তো এটা একটা জিনিস এরপরে অ্যারেঞ্জিং ব্যাকগ্রাউন্ড এ হাউস উইথ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ট্রি হ্যাজ এ মাস হোম লাইক ইফেক্ট ফ্রুট ট্রি আর সুইটেবল ফর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে ফলের বাগান থাকা উচিত সামনে যদি থাকে পাবলিক এরিয়া প্রাইভ তারপরে সার্ভিস এরিয়া এখানে যদি ফলের বাগান থাকে হ্যাঁ কিছু কিছু ফল আছে যেগুলা অনেক যেমন কোকোনাট অনেক উঁচু 
তাহলে এই জায়গাগুলোতে যে পাবলিক আসবে দেখবে ফল সে কারণে ফলের বাগান সবসময় বাড়ির পিছনে হয় বেটার বর্ডার অ্যান্ড স্ক্রিন প্লান্টিং আমরা বর্ডার দিব যে স্ক্রিনিং মানে সেপারেট করব যে একটি অংশকে আর একটা অংশের সাথে সেপারেট করব সেটাকে সেগুলোকে হেজ প্লান দিয়ে ইউজ করব আমরা হেজ দিয়ে স্ক্রিনিং করব কিংবা সেপারেট করব বা বর্ডার তৈরি করব ইনডোর ডেকোরেশন হাউস প্লান্ট আমরা ইনডোর ডেকোরেশন করব কি ইট ক্যান বি ডান বাই ডিফারেন্ট হাউস প্লান হাউস প্লান কোনগুলা বিভিন্ন ধরনের পাম জাতীয় গাছ আছে যেগুলো সেগুলোকে হাউস প্লান বলে সেগুলো ছায়ার মধ্যেও কোনো সমস্যা হয় না তাহলে সেই জাতীয় যা গাছগুলোকে আমরা ইনডোর ডেকোরেশনে ব্যবহার করব তাহলে আমরা এখানে হোম গার্ডেনের ডেফিনেশন অবজেক্টিভ এবং একটি হোম গার্ডেন তৈরি করতে কি কি দরকার হয় সে সম্পর্কে এবং ফাইনালি আমরা এক্সিকিউশন অর্থাৎ কোথায় কোন প্লানটা আমরা ব্যবহার করব সেটা সম্পর্কে আমরা বললাম তো এ হলো মোটামুটি ল্যান্ডস্কেপিং অফ হোম গার্ডেন এরপরে আসতেছে ল্যান্ডস্কেপিং অফ ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন এই এগুলো মোরাল লেস একই রকম একই রকম হ্যাঁ সবকিছু ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন ইজ দা অ্যাটাস্ট প্লেস টু আইদার পাবলিক অর প্রাইভেট অর্গানাইজেশন অর্থাৎ আমাদের যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে যেমন ইউনিভার্সিটি কলেজ সরকারি বিল্ডিং এ সে এগুলো সবগুলো ইনস্টিটিউশনাল এগুলোকে আমরা ল্যান্ডস্কেপের আওতায় এনে সৌন্দর্য বাড়াইতে পারি এটার ইনক্রিজ বিউটিফাই অফ এরিয়া একই রকম ইট ইজ এ প্লেস অফ রিল্যাক্সেশন ইট ইজ এ মডিউল অফ অর্নামেন্টেশন ইট ইজ মেনটেন এ ক্লাইমেট রোড আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন উইথ আর এন্ট্রি পয়েন্ট আচ্ছা দা রোড আমি কিছু শব্দ চেঞ্জ করে দেবো The roads and path are formally planted with medium flowering plants. মানে রাস্তাগুলো যে থাকবে ইনস্টিটিউশনালের ভেতরে যে রাস্তাগুলো থাকবে সেই রাস্তাগুলোকে মিডিয়াম ফ্লাওয়ারিং প্লান দিয়ে আমরা ডেকোরেট করতে পারি এরপর হলো কার পার্কিং প্লেস এগুলো এ সুইটেবল কার পার্কিং প্লেস ইজ ইসেনশিয়াল ফর ভিজিটর সেটা ওই কার পার্কিং প্লেস গুলো কিন্তু অর্নামেন্টাল প্লান দিয়ে আমরা সেপারেট করতে পারি লন লন হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেনে তোমাদের মাঠ গুলো যে আছে সে মাঠ গুলো যদি সুন্দর লন দিয়ে আমরা কার্পেটিং না করি তাহলে কিন্তু সেখানে বসার বসতে আমরা পারবো না তো সুতরাং লনটা একটা ইম্পর্টেন্ট দ্য লন আর এরিয়া শুড বি প্লান্টেড উইথ হার্ড হার্ডিগ্রাস সিজনাল ফ্লাওয়ার বালবাস প্লান্ট রেয়ার প্রেটি শ্রাপ ক্লাইম্বার টু এন্ট্রেস দ্য বিউটি মেইন পয়েন্ট গুলো আমরা জানবো রোড জানবো কার পার্কিং লন প্লে গ্রাউন্ড প্লে গ্রাউন্ড থাকতে হবে হ্যাঁ ইনস্টিটিউশনাল ল্যান্ডস্কেপ করতে গেলে ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন করতে গেলে অবশ্যই প্লে গ্রাউন্ড থাকতে হবে এবং সে প্লে গ্রাউন্ড গুলোকে মনে রাখতে হবে সবগুলা আইটেমই বা সব পয়েন্ট গুলোই রোড কেউ ল্যান্ডস্কেপ করতে হবে ওই অর্নামেন্টাল প্লান্ট এসে দিয়ে লন তারপর প্লে গ্রাউন্ড এরপরে লাইটিং থাকবে রিক্রেশনাল এরিয়া থাকবে ইউটিলিটি এরিয়া থাকবে ইউটিলিটি এরিয়া মানে যেখান থেকে সবকিছু পাওয়া যায় ইউটিলিটি এরিয়া এই সকল জিনিস থাকবে এরপরে হলো সিলেকশন অফ প্লান্ট কি কি আমরা সিলেকশন করব এই জায়গাগুলোকে সেপারেট করতে গেলে এই জায়গাগুলোকে ল্যান্ডস্কেপ করতে গেলে এই যে আমরা বললাম যে রোড কে ল্যান্ডস্কেপ করব কার পার্কিং প্লেস কে ল্যান্ডস্কেপ করবো লন কে করবো প্লে গ্রাউন্ড কে করবো এই সকল জায়গা ল্যান্ডস্কেপ এগুলো তো ভাগ থাকবেই তারপরে ল্যান্ডস্কেপের সাথে আসলে ব্যবহার করব আমরা ট্রি ব্যবহার করব শ্রাপ ব্যবহার করব ক্লাইম্বার অ্যান্ড ক্রিপার্স ব্যবহার করব টোপিয়ারি পাম পাম জাতীয় প্লান্ট ব্যবহার করব আমরা টোপিয়ারি টোপিয়ারিটা কি জিনিস মানে অর্নামেন্টাল প্লান্ট দিয়ে গেটটা তৈরি করছো তুমি 
আর একটা হলো পার গোলা হলো অনেকগুলো আর্টস যুক্ত হয়া মানে তুমি তোমার বাড়ি থেকে ঢুকতে ধরো পঞ্চাশ গছ তুমি পঞ্চাশ গছ তুমি সুন্দর করে আর্টসের মতো করে ইয়ে দিছো আর কি এটা কি বলে গেট বানাইছো পঞ্চাশ গছ সেটাকে বলা হবে পার গোলা আর আর্টসটা হয়তো ছোট্ট একটা গেট সুন্দর করে বানাইলাম অনেকগুলো আর্টস একসাথে যুক্ত হয়া আমাদের হয় না যে একটা বাড়ি বাগান বাড়িতে ঢুকতেছো তুমি অনেক সুন্দর করে মানে বিভিন্ন ধরনের অর্নামেন্টাল প্লান্ট দিয়ে বিশাল বড় গেট করছে সেটাকে বলা হয় পারগোলা আর আর্টস আর পারগোলার পার্থক্য হলো পারগোলা হলো অনেক বড় একটা গেট আর আর্টস হলো একটা ইউনিট ইউনিট অফ পারগোলা ঠিক আছে তো তাহলে আর টোপিয়ারি টোপিয়ারি হলো বিভিন্ন শেপ প্রদান করা অর্নামেন্টাল প্লান্ট কে পাখি শেপ দেওয়া হাতি শেপ দেওয়া বিভিন্ন শেপ দিয়ে সেই জায়গার সৌন্দর্য বাড়ানো এগুলো তো দেখছো তোমরা বিভিন্ন পার্কে সেটা হলো টোপিয়ারি সেটা হলো টোপিয়ারি বোঝা গেছে তোমরা যদি গুগলে সার্চ দেওয়া দেখবে এই টোপিয়ারি এই টোপিয়ারি দিয়ে বিভিন্ন শেপ প্রদান করা যায় বিভিন্ন এনিমেল শেপ দেওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের শেপ প্রদান করা যায় তাহলে এগুলো আছে প্রিকুয়েশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলোর থেকে অত বেশি কোশ্চেন হয়তো শর্ট নোট আসবে শর্ট নোট যখন আসবে ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন হোম গার্ডেন তখন তুমি শর্ট নোট ফর্মে সবগুলো জিনিস টাচ করে যাবা কিন্তু অত বেশি লেখার সুযোগ নাই তো এখানে প্রিকুয়েশনটা কি দেখো সবচেয়ে বড় কথা যে ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেনে ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেনে প্রাতিষ্ঠানিক গার্ডেনে যে এখানে থর্নি প্লান্ট বলা হচ্ছে যে কাটা যুক্ত গাছ লাগানো যাবে না বিশেষ করে রাস্তার ধারে রাস্তার ধারে যদি কাটা যুক্ত গাছ থাকে তুমি ফট করে ওই কাটা নিয়ে আর একজনের মধ্যে ফুটে দিলা তাহলে একটা বলছে যে থর্নি প্লান্ট শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন রোড সাইড তাই ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেনে রোড সাইডে কাটা যুক্ত গাছ অর্নামেন্টাল গাছ লাগানো যাবে না সেটি ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু দা বর্ডার এরিয়া গেম কোর্ট অ্যান্ড অ্যাথলেটিক ফিল্ড হ্যাঁ সেটি যদি খেলাধুলার ওখানে যা ব্যায়ামের ওখানে যা বর্ডারের ওখানে গেম কোর্টের ওখানে যা যদি তুমি সুন্দর সুন্দর সেটি লাগিয়ে রাখো তাহলে আর খেলবেও না কিছু না গাছের নিচে শুয়ে পড়ে ঘুমাবে তো সুতরাং এটা একটা ল্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেনের ক্ষেত্রে খুব এগুলো প্রিকশন সিমেন্ট অর ব্রিক ইজ নট রিকমেন্ডেড ইন দ্য রিক্রেশনাল রিক্রেশন এরিয়া দ্য ফ্রন্ট এরিয়া শুড বি প্লান্টেড উইথ মিডিয়াম সাইজ অফ ট্রিজ সামনের অংশটা যাতে করে অনেক বড় গাছ যদি দাও তাহলে গাছের থেকে গাছের আড়াল আড়ালে বাড়ি তোমার দেখাই যাবে না তাহলে সামনে মিডিয়াম সাইজের গাছ দিতে হবে যাতে দূরে থেকে বাড়ির মূল স্থাপনা গুলো দেখা যাবে বোঝা গেছে তো এগুলো হলো সাবধানতা মানে এমন জায়গায় এমন কিছু করা যাবে না যেটা বাড়ির সৌন্দর্য তুমি ল্যান্ডস্কেপ করতে গেলে যারা ল্যান্ডস্কেপ করে যে সমস্ত ফার্ম ল্যান্ডস্কেপ করে তারা এগুলো জেনে শুনেই ল্যান্ডস্কেপ করে এই হচ্ছে তোমাদের ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেন আর একটা হলো হোম গার্ডেন তাহলে হোম গার্ডেনটা একটু বেশি ভালো করে পড়বা আর ইনস্টিটিউশনাল গার্ডেনের মোটামুটি একটা বেসিক আইডিয়া পড়ে আর একটা আছে তোমাদের ওয়াটার গার্ডেন ওয়াটার গার্ডেন হলো যে সেটা ন্যাচারাল ওয়াটার গার্ডেনের একটা জিনিস যাই হোক ওয়াটার গার্ডেন সম্পর্কে তোমরা ইয়েতে দেখবা ওয়াটার গার্ডেনের গুগল গানগুলোর সম্পর্কে একটা ধারণা নিবা ঠিক আছে এগুলো একেবারেই শর্ট নোট আকারে আসবে তোমাদের শান্তিতে একা দেখলে হবে না আরো তো দেখতে হবে ওদের এটা দেখতে পাচ্ছ না সুন্দর না এটা হলো ওয়াটার গার্ডেন বোঝা গেছে লেকের মতো পাথর থাকবে বিভিন্ন ধরনের অর্নামেন্টাল প্লান্ট থাকবে তারপরে ফাউন্টেইন আরো আছে ফাউন্টেইন থাকবে তারপরে এই যে ভাসমান চারা থাকবে এই দেখো এখানে টপিকস কি হট ইজ ইট অর্থাৎ ওয়াটার গার্ডেনটা কি জিনিস সেটা সম্পর্কে অনেকগুলো কথা বলা আছে মূল কথা হলো যে পানির মধ্যে বাগান করা সোজা গার্ডেন করা হ্যাঁ তারপরে হোয়ার উই ক্যান ডিজাইন কোথায় আমরা এটা আমাদের বাড়িতে বা ইনস্টিটিউশনালে কোথায় আমরা করতে পারি সেটার একটা ইয়ে আছে তারপরে হাউ টু অ্যাড প্লান ইন দিয়া এইভাবে তারপরে ওয়াটার গার্ডেন দেখো কি কি থাকে রোড পন্ড লিনার্স 
তারপর পাম ফিল্টার ফাউন্টেন ওয়াটারফল এই ফাউন্টেন মানে ঝরনা আমাদের যেমন হর্টিকালচারের গার্ডেনে আছে একটা ফাউন্টেন আছে তারা ওয়াটারফল পানির মধ্যে ওই যে এই যে ওয়াটারফল পানি ধরো উঁচু থেকে নিচুতে পড়তেছে এরকম একটা সিস্টেম লাইটিং থাকবে ফিশ মাছ 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 দেখবেন বিভিন্ন কালারের মাছ যেগুলো আছে সেগুলো থাকতে পারে এটা পাইতে চাও লেখবা গুগলে ওয়াটার গার্ডেন লেখলে অল অ্যাবাউট ওয়াটার গার্ডেন একটা টপিক কি জিনিস ব্যবহার করতে রুটেড প্লান্ট ফ্লোটিং প্লান্ট সাবমার্স প্লান্ট মানে রুটিন রুটেড প্লান মানে যেগুলো লোটাস এই লোটাসের এই যে ওয়াটার লিলি এর রুটের রুটে একটা তোমরা খাইছো কখনো সেটা সাপলার নিচে যে একটা বড় একটা গোল ইয়া হয় ডুবে থাকে এগুলো দিয়ে ওয়াটার গার্ডেন এ ছাড়া ওয়াটার গার্ডেনে অনেক কিছু থাকতে পারে